ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടമായി എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് ധാരാളം ലൈക്ക്സ് കിട്ടി കമൻസ് കിട്ടി എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഒരു ഇയർ സ്റ്റഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചിരുന്നു ഇതായിരുന്നു ആ സ്റ്റഡ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞത് ചില ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞു അത് ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു ശരിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ അതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കത് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു ഐറ്റം ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഷോപ്പിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ല മാലകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരും പക്ഷെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇട്ടാൽ തന്നെയും കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് കുറച്ച് ബോറാകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റൈലൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മാലയാണിത് ഫ്രണ്ടിന് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണലായിട്ട് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഒന്ന് കൂടുതൽ ഭംഗിയാക്കി തരാമോ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം സാധാരണ കമ്മലുണ്ടാക്കുന്ന ബേസാണിത് അപ്പം ഞാൻ അതിന് പകരമായിട്ട് അതേപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ ഇത് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കപ്പം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ കിഴുത്തകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഹോളുണ്ടാക്കി അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ത്രെഡ് വേണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ നൈലോൺ നൂലാണ് യൂസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ തിക്കായിട്ടുള്ള നൂലാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബീഡ് എടുക്കണം അത് ഈ ത്രെഡിൽ ഇടുക ഇങ്ങനെ ഇട്ടു ഈ ബേസിൻ്റെ ഒരു ഹോളിനകത്തോട് അത് അകത്ത് ത്രെഡ് താഴോട്ട് ഇറക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഹോളിൽ മറ്റേ സൈ മറ്റേ ത്രെഡിൻ്റെ അറ്റം ഇറക്കണം അപ്പം ഈ ബീഡ് ഇങ്ങനെ നടുക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കണം നമ്മളത് തിരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡ് ചെറുതാക്കണം ത്രെഡിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ചെറുതാക്കി ഒരു സൈഡ് വലുത് ഇങ്ങനെ വരും കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ രണ്ട് നോട്ടിടാം അപ്പം രണ്ട് ത്രെഡും ഇതിൻ്റെ അടിവശത്താണ് വീട് ഇവിടെ മേളിലാണ് അടിവശത്ത് അപ്പം ഈ നീളമുള്ള സൈഡ് അത് ഒരു ഹോളിനകത്തൂടെ മേളിലോട്ട് എടുക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ കെട്ടിയ ഹോളിനകത്തോട്ട് തന്നെ മതി ഒരു ഹോളിനകത്തൂടെ മേളിലോട്ട് എടുത്തു ഇങ്ങനെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു വീടിടാം ിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ബീഡ് ഇട്ടെടുത്തു എന്ന് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഹോളിലോട്ട് ത്രെഡ് ഇട്ടു അടിയിലോട്ട് വലിക്കും ഇങ്ങനെ വലിച്ചു 
വലിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മുമ്പോട്ടല്ല പോകേണ്ടിയത് നമ്മൾ പുറമോട്ട് വരണം പുറകിലത്തെ കണ്ടോ ഈ ഹോളിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഈ പുറകിൽ ഈ ഹോളിൽ വേണം വരാൻ അപ്പോഴേ ഇത് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വലിഞ്ഞ് മുറുകിയിരിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത വീട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ച ഈ വീടിനെ ഹോളിനകത്തോട്ട് വേണം ഇത് ഇടാൻ ോട്ടാണ് പോകുന്നത് അടുത്ത വീട്ടില് അടുത്ത വീടിട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ വീടിന്റെ ആ ഹോളിൽ കൂടെ താഴോട്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യവും നല്ലപോലെ ഇതിനെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആക്കി വെക്കണം വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത ഹോളിലോട്ട് പോകുന്നു അടുത്ത വീടിന് അടുത്ത വീടിട്ടിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വീടിൻ്റെ നടുക്ക് വെക്കുന്ന വീട് കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പമുള്ള വീട് വെക്കുവാണെങ്കിൽ അത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അതായത് ചെയ്യുടെ ഇങ്ങനെ സ്പേസ് വരാതെ നിറഞ്ഞിരിക്കും ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം ഈ സ്റ്റഡ് കണ്ടോ ഈ സ്റ്റഡിൻ്റെ നടുക്കത്തെ വീട് മിഡിലെ വീട് കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടുതലുണ്ട് സൈഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വീടിനെക്കാട്ടി കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് അത് കണ്ടോ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു സ്റ്റഡിൻ്റെ സ്പേസ് ഇല്ലാതെ നല്ലതായിട്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ വീടും വലിയ പയറും ഒക്കെ എടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ അടിയിൽ ഇതിനെ രണ്ട് നോട്ട് ഇടണം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിയുമ്പം ഇതൊരു സ്റ്റാർ പോലെയാണ് ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടോ രണ്ട് നോട്ട് ഇടുക എല്ലാവരും ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ചെയ്യാം ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കോമ്പിനേഷനിൽ ഉണ്ടാക്കാം നടുക്ക് ഗോൾഡ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ചുറ്റും പേൾസ് വെക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം നമുക്ക് 
ഈ മാല ഇതൊന്ന് ചേഞ്ചായി ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കാമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഈ ബാക്കി വെച്ചിരുന്ന ലോക്കൊക്കെ സിൽവർ സിൽവർ കളറാണ് സ്റ്റീൽ കളർ സ്റ്റീലാണ് ഇതിൻ്റെ ത്രെഡ് ആണെങ്കിലും കോട്ടൺ ത്രെഡ് ആയിരുന്നു ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് ചെറിയ വീടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിയ വീടും ആയത് കാരണം നമുക്ക് ഏറ്റവും മിഡിലെ വീട് വേണം ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം തുടങ്ങാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ ഗോൾഡൻ ത്രെഡ് എടുക്കാം വലിയ വീട് ഞാനിന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഈ ഇങ്ങനെ ഒരേപോലെ അല്ലാത്ത വീടായത് കാരണം നമുക്ക് മാറ്റിയിടാനും പറ്റുകയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ഓരോ ക്യാപ്പ് ഇടാം ഇങ്ങനെ ഗോൾഡൻ ക്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കളർ ബീഡ്സ് ഇട്ടും ഇതിനെ ഇതുണ്ടാക്കാം ഇതിന് കൂടുതൽ ഭംഗി വരുത്താം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ വിചാരിക്കുന്ന ഇതിനൊരു ക്ലാസിക്കൽ ലുക്ക് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഗോൾഡ് ബീഡ് മാ ഗോൾഡ് ക്യാപ്പ് മാത്രം ഇടുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ എന്നാലും നിങ്ങൾ കണ്ടോണം ഇതുണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിന് വരുന്ന വ്യത്യാസം ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഓരോ ചെറിയ ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റഡ് ബീഡ്സ് ഇടാം നടുക്കിട്ടതിനെക്കാട്ടി കുറച്ച് ചെറിയൊരു വീട് ഇടുവാണ് അതിനും ഒരു ക്യാപ്പ് ഇടാം ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റഡ് ക്യാപ്പാണ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ഷോപ്പിലെല്ലാം കിട്ടും വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഓൺലൈനിലും കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിലും എല്ലാ ആക്സസറീസും വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും വീണ്ടും ഒരു ചെറിയ ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റഡ് ബീഡ് ഇട്ടു ഈ സൈഡിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ബീഡ് ഇടുവാണ് ഒരു ക്യാപ്പ് അടുത്ത ബീഡ് ഇടുക രണ്ട് സൈഡും ഒരേപോലെ കോർത്ത് കോർത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ്
ഗോൾഡ് ക്യാപ്പ് ഇനി ഇടുന്നില്ല ഇനി ഗോൾഡ് ബീഡ് മാത്രമേ ഇടയ്ക്കിടുന്നുള്ളൂ അതും വളരെ ചെറിയ ബീഡാണ് സീഡ് ബീഡ് എന്ന് പറയും ഓരോരോ ബീഡും ഓരോ ഗോൾഡ് ബീഡും ഇട്ട് നമുക്കിത് ഫിനിഷ് ആക്കാം മാല ഇപ്പോൾ ഫിനിഷ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് ലോക്ക് ചെയ്യാം ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗോൾഡൻ കളർ സീഡ് ബീഡ് ഇടുവാണ് രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോ സീഡ് വീട് ഗോൾഡൻ കളർ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റഡ് ലോക്ക് ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ലോക്കൊക്കെ കെട്ടി കഴി കെട്ടാ കെട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡ് എപ്പോഴും ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബീഡിൻ്റെ വെയിറ്റൊക്കെ കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് സ്ലിപ്പായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഊരി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബീഡെടുക്കുക അതെങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ ഒരു ബീഡെടുത്തിട്ട് കണ്ടോ ഈ ത്രെഡിനകത്താണ് ഇത് എന്നിട്ട് ഈ ഈ അറ്റം പുറകിലൂടെ എടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ അതിനകത്തൂടെ ഇങ്ങനെ എടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ അത് ലോക്ക് ഇത്ര ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ പോവുക നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ ലോക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ വലിച്ച് അടുപ്പിച്ചിട്ട് ലയർ എടുത്ത് ഈ സീ വീടിനെ പ്രസ് ചെയ്യണം ോട്ട് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ടൈറ്റായിട്ട്
ਵੀ ਪ੍ਰਸੀ ਹੈ
the closing. Friends, you can see the necklace. You can see the necklace. You can see the locket. You can see the colorful beads. You can see the 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 beads.